Evet sevgili izleyiciler şimdi gördüğünüz gibi hep kendi elemekleri, kendi yazmışlar, kendileri yazmışlar, kendileri oynuyorlar ve sizlerle paylaşıyorlar emeklerini. Bir tiyatro grubumuz daha var. Alkışlarınızla onu da çağıracağım sahneye. Samsun Seyir Tiyatrosu ve Öner Yıldırım. <gülüyor> konumuz Covid, konumuz salgın. Dolayısıyla salgına uygun bir Öner Yıldırım geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şu Hoş bulduk, e, evet, Samsun Seyir Tiyatrosu'ndan bir bahseder misin bize kısacık tarihinden? Ne, ne zaman başladı, niye başladı, başlaması olmaz mıydı? Şimdi başlaması elzemdi. <gülüyor> Ben e, e, 97 yılında Samsun'a döndüm, evet. 96'da döndüm. 97 yılında Amisos ve e, Yaşar Gündem'le beraber 187 e, turne yaptık. Döndükten sonra kendi tiyatromu kurmaya karar verdim. 2002 yılında Samsun Seyir Tiyatrosu eniştem, merhum Adem Kurukaya ile beraber tiyatromuzu kurduk. O günden bugüne devam ediyor. Çok güzel. E, gerçekten... Can Hıraş bir çalışması var Öner Yıldırım'ın. Ben e, yakından e, tanığım buna. E, herkesten önce oyununa başlar. Sezonu ilk o açar. <gülüyor> en son o kapatır. Müthiş bir e, çalışma kutluyorum sizleri. Şimdi ne hazırladınız bize? Valla e, biz sezon başında zaten e, koronografi e, oyununu Covid ortaya çıktı. Ocak ayında koronografi diye bir oyun yazdım. E, i̇smini yazdım daha doğrusu. Koronografi oyunumuzun adı dedim. Türkiye'nin en genç yazarı Gülce Demirkaya da biliyorsun yanımda benim 10 yaşından evet. beri. Ona söyledim. Dedim şu, şu konuyla ilgili e, bana 15-20 dakikalık bir oyun yaz dedim. Skeç yaz dedim. İkinci gün yazdı geldi. Oynuyoruz. Çok da beğenildi. Yani oyunumuzun yazarı da e, benim söylemem üzerine çok Gülce güzel. Demirkaya. Çok güzel. 17 çok yaşında. Çok erken yaşlarda kitap, kitap yazdı. Çıkarttı. Ben, 17 evet. yaşında ilk kitabını çıkarttı. Ee, şimdi ikinci kitabı zaten çıktı. Üçüncü yolda geliyor. O zaman ben mikrofonu alayım ve tamam. perde diyelim. Tamam. Ben yerleri silerim, çamaşırları yıkarım, asarım, ütülerim. Kıyı, bucak, her tarafı yalarım Allah canım alsın. Gider bu sıkıntılı mı ver bana? Ne olur ya? Yalvar, yalvar. Sen daha çok yalvarırsın. Gel bak ben sana daha neler neler yaptıracağım. Yaparım. Her şeyi yaparım. Mutfağa girip yemek yapmaktansa ölürüm daha iyi. Ne? Yemek mi yapmak istiyorsun? Ay öyle deyince canım da bir adana kebap çekti ki. Ay olsa da yesem. Ay canım benim. Güzel karıcığım sen yeter ki iste. Ben sana Adana kebabı bırak Adana'yı satın alırım. Şimdi bir telefon ederim. İki dakikada eve getirirler. <gülüyor> Ay yok dışarıdan istediğimi nereden çıkardım? Hem bu koronada dışarıdan yemek mi söylenirmiş? Sen yapacaksın. Hayatta yemek yapmam. Yemek yap. Ay, ya, ya. Elimi vururum masaya, tavrımı da koyarım. Şu andan itibaren yemek de yapmıyorsun. Her şeyi ben yapacağım. Güzel karıcığım, her şeyi ben yapacağım. Hani e, ben şey dedim, Adana bir gaz ağır olur da çorba yoksa bunlardı karıcığım. Yok, mimoza çiçeğim. Sen şimdi bu minnoş ellerine ne döktürürsün? Ben Adana kebap yiyeceğim. Haydi hanım abla, ah, ah, ah, ah. hanım abla deme bana, hanım abla deme! Demem hanım kızım, bak bunları öğren, yoksa evde kalırsın. Aman ah, ah. <gülüyor> aman, kabahat onda değil ki, bende. Gittik tenk var, 
da duyuyla evlendi. Bir şey desem bir tutuyor elimden, bir sağa vuruyor, bir sola vuruyor. Karıcığım, ne olur? Şu fotoğrafı ver bana ya. Ver ne olur karıcığım, ver karıcığım. Aha, kapı çaldım ne bileyim ben, kim geldi bir bakalım bakalım. Ay hoş geldiniz Duygu, gel gel. Püh! Al, gel gel gel gel gel gel gel Başka gelecek zamanı bulamadım. Ne haber, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ay, bayağı. Ben çok özlemişim ya, bayağı da oldu görüşmeye. Şşşt! Ay Canikol, bu korona başladı başlayalım. Evlere tıkıldık, ne oldu bana? Bir Canım çok sıkılıyor. Dün akşam yasa bitti canım, yarasa gibi oturdum falan. <gülüyor> en iyisini Sen yapmışsın. Efendim? Bana bak lan, hani geçinden hafta evde iki gün cezalıydık ya, dışarı çıkmadık ya. He he. Senin yüzünden hani fotoğraflar gelindik, gelindik yaptık da fotoğraflar çekindik ya. He he. Onlar bir şekilde benim kalbim eline geçmiş. Alır işte, çaydık da geldi. O fotoğraflar bir elime geçsin, ben biliyorum ne yapacağımı. Ay kız kaynanan seviyormuş. Biliyor musun, Kerim de tam bize Adana kebap yapmaya hazırlanıyordu. Çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık,
Gördün değil mi? Senin yüzünden palyo çöğe döndüm. Allah belasını vermesin. Söyle ya. Bir ek yedirdin bana. Nedir lan bak? Yok. Allah Allah. Dur lan bak. Bu saatten sonra evimize girip çıkarız. Hesabını mı vereceğiz lan? Bu konuda çok haklısın valla. Hiç sormayın girene çıkın hesabını verin. Ay bir dakika bir dakika. Yine hiç konuyu değiştirmeyi çalışma Kerim Efendi. Değiştirin mi lan? Ne var değiştirin. Ay yapma Kerim sahne değil seyircilerimiz var. Ayıp oluyor. Olsun onlar bana bir şey demez. Demezler ama ayıp olmaz mı? Olmaz. Ben durumu onlara anlatırsam hiçbir şey olmaz. Hadi ya. He? Neye göre bir şey olmaz? Var mısın benimle iddiaya? Ne iddiası? Şimdi bak ben durumu anlatacağım. Hı. Eğer bana hak verirlerse telefonla veya sözlü Hı. ben fotoğrafımı isterim. Yok hak vermediler bir yıl boyunca ne dersen yaparım. Tamam ama yağcılık yapmak yok. Yok yok yok tamam. Gözüm üstünde. Tamam ama olsun. fotoğrafı vereceğim ben kendi fotoğrafımı istiyorum. Hadi bakalım Kanka. kim hak veriyor? Ne var lan benim fotoğrafımı da başlatma fotoğrafını. Ne geldiyse senin yüzünden geldi zaten başıma. O postacıyı bir yakalarsam ben o postacı geliyor şarkısını neresiyle söyleteceğimi biliyorum. Ama ne yapsın adam haklı. Neyse ben şimdi seyircilerle konuşayım. Bizi izleyenlerle. Efendim merhabalar. Bir buçuk sene gibi uzun bir süreden sonra <gülüyor> tekrar sizlerle bu camdan buluşmak çok güzel. Ama ya Rabbim görmüyorum ama en güzel bayanlar. En yakışıklı erkekler bizi seyrediyor buradan. <gülüyor> siz benim canımsınız. Allah sizlerin eksikliğini göstermesin. Allah ne muradınız varsa versin. Allah'ın sizi sevdiklerinize kavuştursun. Allah'ın cennetine kabul etsin sizi. Amin. Ben mi çekiyorum? Ay yok be! Evet! Siz bayanlar var ya siz bayanlar, bizi seyredenler hariç siz birer nankör kedisiniz. Sen bunları unuttun beyefendi bakıyorum da. Ay canım benim, güzel karıcığım. Cik cik, güzel cik! Eee kes kes tamam uzatma. Seyirciye ben anlatacağım bunu. Ama seyirciye yağ sürmek yok. Ona yağ çekmek derler. Neyse artık. Senin biraz önce yaptığın gibi. Tamam. Bak eğer lafına karışacak olursan sana bunları vermem bir yıl seni süründürür tamam. haberin olsun. Sevgili seyircilerimiz, bizim kendi bir hata yaptık. Hani cuma gecesinden açıklanan iki günlük bir sokağa çıkma yasağımız vardı ya, bizim Kerim orada arkadaşlarıyla eve tıkılıp kaldılar. Ya bunlar da sıkılmamak için şişe çevirmece falan oynamışlar. Bizim Kerim'e de gelin de... Aha, tamam, tamam, tamam, tamam, söyle. Tamam, söyleme. Ne sen anlat, ne ben anlat. İyi, peki. Tamam, anlatmak yok, tamam mı? Aha! Lan ne ayak varmış sende? Allah Allah! Ne ayak varmış be? <gülüyor> Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ay, canım benim. Hoş geldiniz. Hemşire Hanım hoş geldiniz. Hoş Sefalar buldum. getirdiniz. Evimize renk getirdiniz. Evet. Valla sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum. Kıyamam. Siz var ya. Siz birer meleksiniz. En aşağıdan en üstüne kadar tüm sağlık personeli. Bizim nefes almamız için kendinizin nefes almasını. Evet. <gülüyor> Biz de bir örtünün. Bizim için kendimizi harap ediyorsunuz. Anamızdan, babamızdan, kocamızdan, çocuklarımızdan aynı çalışıyorsunuz. Ay canım benim. Maskenin ipi de yara olmuş. Gel senin bir yaranı ben öpeyim. Niye öpüyorsun acaba? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Size kötü bir haberim var. Hayır. Az önce elinize gelen polis memurunun testi pozitif çıktı. Ne? Sizi karantina altına almak zorunda. Kaç gün? İki hafta kadar. On dört gün. Biz. Evet.
Thank you.